নিট বা আইআইটি জেই যে সকল কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনগুলো হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এম সি কিউতে ডিল করতে হয় প্রবলেম একটাই থাকে যে বিশেষ করে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে নিউমেরিক্যালস যখন এসে যাচ্ছে তখন টাইম কনজিউমিং হয়ে যায় নিউমেরিক্যালগুলো সলভ করতে গিয়ে এম সি কিউতে কিন্তু আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অ্যাকচুয়ালি থার্টি সেকেন্ডের বেশি কোনো কোয়েশ্চেনে আমরা সময় স্পেন্ড করতে পারি না তো আজ আমি যেটা আলোচনা করতে যাচ্ছি যে কেমিক্যাল কাইনেটিক্স ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির একটা গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার সেই চ্যাপ্টারে যে এম সি কিউগুলো থাকে সেগুলো যে নিউমেরিক্যাল বেস্ট চ্যাপ্টার এম সি কিউগুলো আছে সেগুলোকে আমরা কত কম ক্যালকুলেশানে হ্যাঁ কীভাবে সেটাকে শর্ট আউট করতে পারি তো আমি যে স্পেসিফিক অংশটা আজকে নিয়ে এসেছি এখানে আলোচনা সেটা হচ্ছে হাফ লাইফ পিরিয়ডকে কনসার্ন মানে কনসার্ন করে ফার্স্ট অর্ডার আর জিরো অর্ডারের ক্ষেত্রে তো এখানে আমি প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি যে ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্সে হাফ লাইফ কিন্তু ফিক্সড রিয়াকশান কনসেনট্রেশান মানে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান রিয়াকটেন্টের যা খুশি হোক ফার্স্ট লাইফ ফার্স্ট অর্ডার কাইনেটিক্সের ক্ষেত্রে হাফ লাইফ পিরিয়ডটা ফিক্সড হয় এবং তার ভ্যালু হয় পয়েন্ট সিক্স নাইন থ্রি ডিভাইডেড বাই কে কে হচ্ছে রেড কনস্ট্যান্ট ঠিক একই রকমভাবে জিরো অর্ডারের ক্ষেত্রে এটার হাফ লাইফ কিন্তু ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনের সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হয় অর্থাৎ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল বলতে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান যদি ডাবল করা হয় তাহলে হাফ লাইফ কিন্তু ডাবল হয়ে যাবে আবার ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান যদি হাফ করা হয় তাহলে হাফ লাইফ হাফ হয়ে যাবে সো দ্যাটস দ্য মাই পয়েন্ট আমি কিছু এম এখানে নিয়ে এসেছি তার মধ্যে টোটাল পাঁচখানা এম আমি ডিল করব কীভাবে খুব কম ক্যালকুলেশনে আমরা এই কাজটাকে সারতে পারি একবার দেখে নেওয়া যাক আসুন আমার ফার্স্ট কোশ্চেন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে হোয়েন ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান অফ এ রিয়াকটেন্ট ইজ ডাবলড মানে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশানটাকে যদি আমরা রিয়াকটেন্টের ক্ষেত্রে ডাবল করি ইন এ রিয়াকশান ইটস হাফ লাইফ পিরিয়ড ইজ নট এফেক্টেড মানে হাফ লাইফ পিরিয়ড এফেক্টেড হচ্ছে না তো অর্ডারটা কী হবে হোয়াট ইজ দ্য অর্ডার অফ রিয়াকশান তা আমি প্রথমেই বলে নিয়েছিলাম যে ফার্স্ট অর্ডারের ক্ষেত্রে ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান উপর ডিপেন্ড করেন না রিয়াকশান অর্ডার সো দ্য অ্যান্সার মাস্ট বি ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান সেকেন্ড কোশ্চেন তাহলে ফার্স্ট ওয়ান কোশ্চেন আমাদের হয়ে গেল সেকেন্ড কোশ্চেনের কথা আমি আসছি হোয়েন ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান অফ দ্য রিয়াকটেন্ট ইজ ডাবলড ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশান আমরা ডাবল করে দিই তা হাফ লাইফ পিরিয়ড অফ এ জিরো অর্ডার রিয়াকশান জিরো অর্ডার রিয়াকশানের ক্ষেত্রে কি ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশানের সাথে ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল হবে তাহলে হাফ লাইফ আমরা যদি কনসেনট্রেশানটাকে ডাবল করে দিই তাহলে হাফ লাইফ পিরিয়ডটাও কী হওয়া উচিত ডাবল হওয়া উচিত সো অ্যান্সার ইজ ডাবল তো দিস ওয়ার নিস অ্যান্সার সো কোশ্চেন নাম্বার টু ইজ ওভার নাও কোশ্চেন নাম্বার থ্রি হাফ লাইফ পিরিয়ড অফ এ অফ জিরো অর্ডার রিয়াকশান একটা জিরো অর্ডার রিয়াকশান দেওয়া আছে এ থেকে প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে যেটা কিনা যার হাফ লাইফ পিরিয়ড হচ্ছে হান্ড্রেড মিটার হান্ড্রেড মিনিট বলছে হাউ লং ইট টেক ইন এইটটি পারসেন্ট কমপ্লিটেশন এইটটি পারসেন্ট কমপ্লিট করতে গেলে ও কতখানি সময় নেবে তার মানে হাফ লাইফ হান্ড্রেড মিনিটস মানে ফিফটি পারসেন্ট ইজ কাভার্ড ইন হান্ড্রেড মিনিটস সো যেহেতু প্রপোর্শনালিটি রিলেশন তাহলে আমরা ইউনিটারি মেথডে যেতে পারি সো ম্যাটারটা এরকম থাকছে যে ফিফটি পারসেন্ট কমপ্লিট করতে সময় লাগছে হান্ড্রেড মিনিটস তাহলে এইটটি মিনিটস কমার এইটটি পারসেন্ট কভার করতে কত টাইম লাগবে সো হিসাবটা খুব সিম্পল আমাদের ম্যাথমেটিক্সটা এইটুকুই করতে হচ্ছে যে ফিফটি পারসেন্টের জন্য হান্ড্রেড মিনিটস সো হান্ড্রেড ইন্টু এইটটি ডিভাইডেড বাই ফিফটি তাহলে এটাকে যদি আমরা করি তাহলে ওয়ান সিক্সটি মিনিট সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার ওকে সো নাম্বার থ্রি ইজ ওভার নাও নাম্বার ফোর কোশ্চেন নাম্বার ফোর সুক্রোজ ডিকম্পোজেস ইন অ্যাসিড সুক্রোজ আমরা যদি ডিকম্পোজ করে টু ফর্ম গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ দ্যাট ইজ হ্যাজ বিন স্টেটেড হেয়ার সুক্রোজ ডিকম্পোজেস ইন অ্যাসিড ইন অ্যাসিড সলিউশন ইন টু গ্লুকোজ অ্যান্ড ফ্রুক্টোজ অ্যাকর্ডিং টু ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান সো ইটস অ্যান্ড ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান উইথ হাফ লাইফ হাফ লাইফ দেওয়া আছে কত থ্রি আওয়ার্স হোয়াট ফ্র্যাকশান অফ স্যাম্পল অফ সুক্রোজ রিমেইন আফটার এইট আওয়ার্স এইট আওয়ার্সের পরে কতখানি সুক্রোজ রিমেইন করবে তার মানে আমাদের এখানে যেটা দেখতে হবে যে এর হাফ লাইফ পিরিয়ডটা থ্রি আওয়ার্স আছে তার মানে ও কটা হাফ লাইফকে পার করে যাচ্ছে তো প্রথম হাফ লাইফ থ্রি আওয়ারে কমপ্লিট হচ্ছে তারপরের হাফ লাইফও সিক্স আওয়ারে কভার করছে তারপরে দুটো হাফ লাইফ ও কভার করে গেল তারপরে আরও টু আওয়ার্স তার মানে তিন নাম্বার হাফ লাইফের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তো এবার ফ্র্যাকশানের কথা যেহেতু বলা হচ্ছে তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি যে ওয়ান মোলার সলিউশনটা ছিল তাহলে প্রথম হাফ লাইফটা কভার করলো যখন অর্থাৎ
এবার তারপরে হাফ লাইফের কাছা কাছে তার মানে পয়েন্ট টু ফাইভের থেকে কম ফ্র্যাকশান পড়ে থাকবে তাহলে প্রথম যে অপশানটা আছে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং এটা ওভার রুলড হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে না পয়েন্ট এইট সেভেন টু যেটা আছে সেটাও বাদ চলে যাচ্ছে কারণ পয়েন্ট টু ফাইভের থেকে কম হবে এবার পয়েন্ট টু ফাইভের থেকে কম কজন আছে দুজন আছে তো মোটামুটি বোঝা যাচ্ছে যে তিন নম্বর হাফ লাইফ কিন্তু ছই নেই তার মানে পয়েন্ট টু ফাইভের হাফের কাছাকাছি তো পয়েন্ট টু ফাইভের হাফের কাছাকাছি মানে হচ্ছে এই অপশানটা বেস্ট অপশান দাঁড়াচ্ছে আমাদের কাছে পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ সেভেন সিক্স সো দিস ইজ দ্য অ্যান্সার সো এইভাবে আমরা চার নম্বর কোশ্চেনটাকে সলভ আউট করতে পারি নেক্সট কোশ্চেন পাঁচ নম্বর ফর এ ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান দ্য কনসেনট্রেশান চেঞ্জেস ফ্রম পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট এইট টু পয়েন্ট ফোর ইন টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস দ্য টাইম টেকেন ফর দ্য কনসেনট্রেশান টু চেঞ্জ ফ্রম পয়েন্ট ওয়ান টু পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ মোলার ইস বলে টাইমটা চেয়েছে এখানেও খুব পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান প্রথম কথা ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশান তো ফার্স্ট অর্ডার রিয়াকশানে আমরা জানি হাফ লাইফ ইনিশিয়াল কনসেনট্রেশনের উপর ডিপেন্ডেন্ট না তো এখানে কি বলছে যে পয়েন্ট এইট থেকে পয়েন্ট ফোরে যাচ্ছে তার মানে হাফ হচ্ছে ইন কত টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস সো দ্য রিয়াকশান হাফ লাইফ পিরিয়ড অফ দ্য রিয়াকশান ইজ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস এবার আমাকে কন্ডিশান কী বলেছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে পয়েন্ট টু ফাইভ মানে কয়বার চেঞ্জ হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান থেকে আমরা যদি হাফ করি তাহলে আসে হচ্ছে কত পয়েন্ট জিরো ফাইভ সেটাকে যদি হাফ করি তাহলে আসছে পয়েন্ট জিরো টু ফাইভ তার মানে দুটো হাফ লাইফ চেঞ্জ করছে তাহলে প্রথম হাফ লাইফ ওর সময় লাগবে কতটা পঁচিশ মিনিট তারপরে হাফ লাইফের জন্য আরও পঁচিশ মিনিট সো অ্যান্সার কত আসবে অ্যান্সার টোটাল আসবে পঞ্চাশ মিনিট সাপোজ আমার এখানে কোশ্চেনটাতে একটু ভুল আছে আমি একটা ভুল করেছি আমার মনে হচ্ছে সেটা এটা পঁচিশ টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস হবে না এটা ফিফটিন মিনিটস হওয়া উচিত ছিল আদার অপশান মিলবে না সো এখানে যেটা আসছে পয়েন্ট এইট থেকে পয়েন্ট ফোরে যাচ্ছে যখন তাহলে ফিফটিন মিনিটস তার মানে হাফ লাইফ পিরিয়ড হচ্ছে ফিফটিন মিনিটস এবার এখানে দুটো হাফ লাইফ কভার করছে তাহলে ফিফটিন প্রথম হাফ লাইফের জন্য পরের হাফ লাইফের জন্য আরও ফিফটিন মিনিটস সো ফিফটিন ফিফটিন থার্টি মিনিট তাহলে থার্টি মিনিট প্রয়োজন এই চেঞ্জটা হতে তো এইভাবে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সবই নিউরিক্যাল প্রবলেম ছিল কিন্তু সেই প্রবলেমগুলোকে আমরা কিন্তু খুব বেশি ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশান ছাড়াই সলভ করতে পারছি সো উই শুড গো থ্রু দ্য বেসিক হ্যাঁ আর কনসেপ্টের মধ্যে দিয়ে যদি আমরা যাই তাহলে আমাদের পক্ষে খুব সুবিধা হচ্ছে এ ওকে থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও